মানে খুব সিম্পল ম্যাডাম আমাকে পুরো ফিলিংস এর সাথে কিস করতে হবে কিস করেছি ওকে না এইটা কিস না মনে হচ্ছে আমাকে থাপ্পড় মারছো কি চিৎকার করে লাভ নেই দেবে কিনা সেটা বলো আপনি কি শুরু করেছেন সবকিছু নিয়ে বারবারই একদম ঠিক না তুমি যা করলে তাই করছি টিথি বিরক্তি ভাব নিয়ে আবিরের গালে আবার কিস করে টিথি তার চোখ দুটো বন্ধ করে আবিরের গালে কিস করতে থাকে হুট করে মনে পড়লো যে আবির তো তাকে কামল দিত টিথি আর কি দিয়ে দিল কামল আবিরের গালে জোরে একটা আ উহ টিথি রাক্ষসের মতো কামড় দিচ্ছ কেন কি আমি রাক্ষসী তা নয় তো কি এত জোরে কামড় তো রাক্ষসেরাই দেয় এই যে মিস্টার তার মানে আমি রাক্ষসী বাহ এই তো আমার জঙ্গলি বিল্লি অনেক দিন পরে তুমি করে বললে ধুর কোথায় যাব তোমায় ছাড়া তুমি যেখানে আমিও সেখানে টিথি বিরক্তি ভাব নিয়ে রুম থেকে বের হয়ে যায় আবির মুচকি মুচকি হাসতে থাকে আমি জানি টিথি আজও তোমার মনে আমার জন্য ফিলিংস আছে এখন শুধু একটাই কাজ এই বিয়ে বন্ধ করা নীরব ও হ্যাঁ এই ছেলেকে আমায় বোঝাতে হবে আবির রুম থেকে বের হয়ে রাখে বাইরে নীরব ও তার পুরো পরিবার এসেছে নীরবের নজর হঠাৎ আবিরের দিকে পড়ে তাও টিথি রুম থেকে বের হতে হতে এই দেখে নীরবের মাথা খারাপ হয়ে যায় চারপাশে তাকিয়ে দেখে তিথি আছে কিনা তখন দেখে তিথি কিছু মেয়েদের সাথে কথা বলছে তা অনেকটা দূরে এই আবিরের বাচ্চা সবসময় তিথির আশেপাশে কেন কি চাই এই ছেলে আবির নীরবের কাছে এসে বলে তোমার সাথে কিছু কথা আছে খুব ইম্পর্টেন্ট আমারও আছে চলো তখনই নীরবের মা এসে বলে নীরব তোকে এখানে থাকতে হবে মা আমি এখন আসছি নীরব আবিরকে বলে এখানে এমন কোনো জায়গা আছে যেখানে কথা বলা যাবে আর কেউ থাকবে না হুম ছাদে চলো নীরব আর আবির ছাদে যায় আবির নীরবের কাছে এসে বলে এই বিয়ে বন্ধ করে দাও প্লিজ এতে আমরা কেউ হ্যাপি থাকব না মানে আমরা মানে তিথি আর আমি একে অপরকে ভালোবাসি আর তাও আজ থেকে না তিন বছর আগে থেকে কথাটা শুনে নীরব একটু পিছনে যায় কথাটার জন্য একদমই তৈরি ছিল না আমি এটা বিশ্বাস করি না তুমি এসব বানিয়ে বলছ আমি সত্যি বলছি বিশ্বাস করো এতে সবার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে প্লিজ এই বিয়েটা করো না তিথি যদি তোমাকে ভালোবেসে থাকে তাহলে তোমাকে বিয়ে না করে ও আমাকে কেন বিয়ে করত আর এই তিন বছরে কখনো ওর মুখে আমি তোমার নাম পর্যন্ত শুনিনি যদি ও তোমাকে ভালোই বাসত তাহলে ও কেন এত বছর দূরে থাকত আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি কিন্তু তিথি আমাকে ভালোবাসে আমি জানি না কেন আমাকে ওই দিন ছেড়ে এসেছিল আমি সত্যি জানি না কেন তিথি আমার থেকে দূরে ছিল শুধু জানি ও আজও আমায় ভালোবাসে প্লিজ নীরব বিয়েটা ভেঙে দাও এতে তুমিও হ্যাপি থাকবে আমি কি সে হ্যাপি থাকব সেটা তোমার চিন্তা করার দরকার নেই কারণ আমি তিথিকে এই তিন বছরে অনেক জেনেছি আর ওকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছি ও তাই তুমি ওকে ভালোবাসো আচ্ছা ও তোমাকে ভালোবাসে নীরব চুপ হয়ে যায় আবারও বলে ওঠে এখন ভালো না বাসলেও বিয়ের পর ঠিকই ভালোবাসবে আবির ফোনটা বের করে রেকর্ড করা একটা ভয়েস জোড়ায় নীরবকে যেখানে তিথি তার ফিলিংস তো আবিরকে বলে তিথি আমাকে ভালোবাসে আর সব সময় বাসবে এটার গ্যারান্টি আছে বিয়েটা তুমি করবে না আবির বিয়েটা তো আমি তিথিকেই করব তোমার যা করার তুমি করে নিও এইসব শোনার পরও ইউ নো আবির তুমি তিথির অতীত আর আমি বর্তমান ভবিষ্যৎ সব কিছু আর তিথি তোমাকে পেছনে রেখে আমার হাত ধরতে চাইছে তার মানে তো এটাই যে তিথি তোমাকে না সে আমাকে ভালোবাসে এমন কি তার লাইফে আমাকেই চায় নীরব তুমি যা চাইবে আমি তাই দেব আমার সব কিছু দিতে রাজি প্লিজ আমার তিথিকে আমায় ফিরিয়ে দাও আজ পর্যন্ত আমি কারো কাছে মাথা নত করিনি শুধু তোমার কাছে করছি আমার তিথির জন্য তিথি আমাকে বিয়ে করবে তাইও আমাকে বেছে নিয়েছে দেখো নীরব তিথি তোমাকে ভালোবাসে না ও তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে শুধু ফ্যামিলির জন্য ও মন থেকে আমাকে চাই কেন বোঝার চেষ্টা করছো না কি বোঝার চেষ্টা করব হ্যাঁ আমি তিথিকে ভালোবাসি আর তিথিকে আমি হারাতে চাই না ওকে ও আমাকে বেছে নিয়েছে তার মানে আমার মধ্যে নিশ্চয়ই স্পেশাল কিছু আছে যা তোমার মধ্যে নেই আমি তো এবার প্রচুর রেগে যাই নীরবের কলার চেপে ধরে বলে এতক্ষণ ধরে সুন্দর করে বলছি কানে যাচ্ছে না তাই তো তিথি তোর কবে হলো রে জীবনে প্রথম কোনো মেয়েকে ভালোবেসেছি কলেজ লাইফ থেকে আজও তাকেই ভালোবাসি 
রাত দিন এক করেছি শুধু তাকে খুঁজে পেতে আর তুই উড়ে এসে এখন আমার দিদিকে নিজের বলছিস আগে আবির রহমানের সম্পর্কে জেনে নিস তারপর কথা বলিস যেটা আমার সেটা আমি কারো হতে দিই না আর তিথির কথা আসলে তো কখনো না ও তাই আচ্ছা তাহলে এই বিয়েটা আটকিয়ে দেখা আমিও দেখব তোর বুকে পাটা কতটা তার সময় হলেই টের পাবি আমি তোকে ভালো করে বোঝাচ্ছি আর তুই সমস্যা নেই বোঝানোতে যেহেতু হলো না সেহেতু অন্যভাবে না হয় বুঝবি পরশু বিয়ে দেখি তুই কি করতে পারিস শুধু এইটা মনে রাখিস যা হওয়ার হবে কিন্তু আমি এই বিয়েতে পিছিয়ে যাব না তিথিকে আমি বিয়ে করবই হ্যাঁ তিথিকে আমি বিয়ে করবই স্মার্ট হওয়া ভালো কিন্তু ওভার স্মার্ট ভালো না এটা সবসময় মনে রাখিস আবির রহমান আসলে কি তা এখন টের পাবি ওকে দেখা যাবে নীরব এখান থেকে চলে যায় আবির প্রচুর রেগে থাকে সুন্দর করে বোঝালাম কিন্তু বুঝল না এখন যা হবে তার জন্য আমি দায়ী না আমার ওই রূপ দেখবে যা কখনো কেউ দেখেনি আমি আমার ভালোবাসা কখনো হারাতে দেব না নীরব অনেক বড় ভুল করলে আমার তিথির দিকে নজর দিয়ে এখন যা হবে তা তুই কল্পনাও করতে পারবি না নিচে অনেক নাচ গান হয় তিথি বারবার চারপাশে তাকাই আবিরকে কোথাও দেখছে না নীরবকে দেখে তিথি অন্যদিকে তাকাই তখনই আবিরও নিচে নামে আবিরকে দেখে নীরব তিথির কাছে এসে বলে ওয়াও তিথি আজ তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে তিথি আবিরের দিকে তাকিয়ে দেখে আবির অনেকটাই রেগে আছে চলো তিথি ডান্স করি তোমার মেহেদি তো শুকিয়ে গেছে চলো আসলে আমার না ইচ্ছে করছে না আপনি যান তোমাকে ছাড়া কিভাবে নীরব জোর করেই তিথির হাত ধরে ডান্স করে নিয়ে যায় আবিরের রাগ যে আরো বেড়ে যায় নীরব তিথির কোমরে হাত রেখে নিজের কাছে টেনে নেয় তিথির কাছে এতটা খারাপ লাগছে নীরবের ছোঁয়া যা তিথির ফেস দেখি পুরো বসে যাচ্ছে নীরব আবিরের দিকে তাকি টেবিল মার্কে একটা হাসি দিয়ে তিথিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচে তিথি নজর শুধু আবিরের দিকে আর আবিরের চোখ দিয়ে তো আগুন পড়ছে আমি আসি আরে এখনই কেন এখনো তো ডান্স শেষ হয়নি পরে যেও তিথি যেতে চেয়েও পারেনি তিথির মেজাজ যেন মুহূর্তই খারাপ হয়ে যায় তার ইচ্ছে নাই তারপরও নীরব তাকে জোর করে ডান্স মনে ধরে রাখে আবির উঠে আসে নীরবের হাত থেকে তিথির হাতটা ছাড়িয়ে তিথিকে নিজের থেকে টেনে নেয় গানের তালে তিথিকে নিয়ে কাপড় ডান্স করে সবাই কিছুটা অবাক হলেও গানের তালে সব এমনি এমনি মনে করে নিজেদের মতো মজা করতে থাকে নীরবের হাত থেকে তিথিকে এইভাবে টেনে নেওয়ায় নীরবের ইগোতে লাগে কিছু বলতে যাবে আর আবি তিথিকে বুকে চেপে ধরে এক হাত দিয়ে নীরবের বুকে রেখে ইশারা করে চলে যেতে না হলে সে এমন কিছু করবে যাতে নীরব ভাবতেও পারবে না আবিরের বুকে মাথা এসে পড়ে তিথি প্রত্যেকটা হার ভিড় যেন শুনতে পায় তিথি আবিরের ছোঁয়া কখনো তার খারাপ লাগেনি আর না অস্থির লাগত প্রত্যেকবারই আবিরের ছোঁয়া তার ভালো লাগত এক অজার শান্তি পেত আবিরের বুকে আবির তিথির কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে যেটা তোমার খারাপ লাগবে সেটা সরাসরি বলতে শেখো মন যা বলে তাই করবে কখনো অন্যের কথাই চলবে না নিজের মতো চলবে কথাটা বলেই আবির নিজে নেমে যায় তিথি দাঁড়িয়ে আছে এখন সে যত দেখে ততই অবাক হয় আবির আসলে চাইটা কি মনের অজান্তি আবিরের কথা যেন তার কাছে খুবই ভালো লাগে এইদিকে এই সব কিছু দেখে নীরবের মাথা খারাপ হয়ে যায় আমি কখনো হার মানতে শিখিনি তিথি শুধু আমার আমাকে ভালো না বাসলেও তিথিকে আমি নিজের করে ছাড়বই আবির তোকে আমি হারিয়ে ছাড়ব তোর সামনে তোর তিথিকে নিজের বউ করে নিয়ে যাব সেদিন দেখবি তোর কি অবস্থা করি আর তিথি অনেক বিরক্তি লাগে আমার ছোঁয়া তাই না ওকে একবার বিয়েটা হোক তারপর আমি তোমাকেও দেখাবো আমি নিজের রুমে চলে যাই তার খুব মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে এই ভেবে নীরব তিথিকে ছুঁয়েছে তিথির খারাপ লাগার পরও সে কিচ্ছু বলে না এই ভেবে ভেবে আবির মাথার বেশি খারাপ হয়ে যায় এইদিকে অনুষ্ঠান শেষ হওয়ায় সবাই চলে যায় তিথি ড্রেস চেঞ্জ করে বারান্দায় এসে বসে থাকে খুব মনে পড়ছে আবিরের কথা আজ সে নিজে আবিরকে কিস করেছে এই ভেবে নিজে নিজে হেসে দেয় রাতের মেহেন্দির দিকে তাকিয়ে থাকে হঠাৎ করে নজর পড়ে হাতে তো আবিরের নামের মেহেন্দি মেহেন্দি দিয়ে সুন্দর করে বড় বড় করে লেখা আছে আবির আবিরের নাম কখন আমার হাতে লিখল 
তখনই মনে পড়ে যখন মেহেন্দি মেয়েটা জিজ্ঞেস করছে বরের নাম কি তখনই আবিরকে দেখি সে আবিরের নাম অজান্তেই বলে ফেলে মেহেন্দি পরে হাতটার দিকে তাকিয়ে থাকে কথায় আছে না যে যার ভাগ্যে থাকবে সে তার ভাগ্যে আসবে সে যত কিছুই হোক আবির একটা ফোন করে তারপর বাইরে চলে যায় এই দিকে তিথি আর নিজের ইচ্ছেতে অপেক্ষা করছে আবির সকাল হয়ে যায় সকালে পুরো বাড়ি মাথায় সবাই আজ অনেক ব্যস্ত তিথি ঘুম থেকে উঠে চারপাশে তাকিয়ে রাখে সে বারান্দায় ঘুমিয়ে গেছে তার মানে আবির আসেনি তার সাথে দেখা করতে কথাটা মনে পড়েই তার যেন কান্না আসছে তিথি বাইরে গিয়ে দেখে সবাই আজ অনেক ব্যস্ত হয়ে পড়ে কেউ হলুদ ভাঁটছে আর কেউ গান বাজনা নিয়ে ব্যস্ত কেউ নানা রকম নাস্তা বানাতে ব্যস্ত মামনি এত রান্না কেন আরে বাড়িতে কত আত্মীয় স্বজন দেখছিস না শোন তাড়াতাড়ি নাস্তা করে শাড়ি পরায় তোর বিছানার উপর হলুদ শাড়ি রাখা আছে তাড়াতাড়ি খেয়ে পরে যা তিথি মাথা নিচু করে আছে কিরে যা महिला मिले मामी के डेके तिथिर তোমার যদি সমস্যা না থাকে আমি কি তোমায় শাড়ি পরিয়ে দিতে পারি অবশ্যই যা সে এই তিন বছরে প্রতি রাতে করেছে কখনো কাউকে এত ভালোবাসিনি যতটা তোমাকে বেসেছে আমি জানি না কেন তুমি ওকে ছেড়ে ওই দিন চলে আসলে কিন্তু ওই দিন শুধু তুমি আসনি সাথে নিয়ে এসেছ আমার ছেলেটার হাসি খুশি সব শুধু তাকে দিয়ে এসেছ চোখের জল তিথি চুপ করে আছে নিজেকে অনেক অপরাধী মনে হচ্ছে আবিরের মায়ের কথা শুনে আমার ছেলে তোমার জন্য কত রাত জেগেছে তা শুধু আমি জানি কোথায় না খুঁজেছে যে ছেলে দিন রাত বন্ধু আড্ডা ফাজলামি পার্টি এইসব নিয়েই থাকতো সেই ছেলে আমার কেমন জানি হয়ে গিয়েছিল কারো সাথে কথা পর্যন্ত বলতো না সারা দিন তোমাকে খুঁজতো আর রাতে তোমার ছবি নিয়ে বারান্দায় বসে বসে চোখের জল ফেলতো মাকে ওই দিনের ব্যাপারে বলতেই যাবে তখনই মামনি এসে যায় তিথি হয়েছে তোর মামনি এসে দেখে তিথি শাড়ি পরা শেষ মামনি এসে তিথিকে নিয়ে যায় একটু পরে আসলে কি হতো না কি হয়েছিল ওই দিন যার জন্য তিথি আবিরকে ছেড়ে এসেছে কোনো একটা কারণ তো আছেই যা তিথিকে এমন কাজ করতে বাধ্য করেছে কিন্তু কি তিথিকে এনে সব মহিলারা এক এক করে হলুদ লাগাই মামনি আবিরের মাকে লাগাতে বলে আবির মা হলুদ লাগাতে লাগাতে বলে এমন কিছু করো না তিথি যাতে পরে আফসোস করতে হয় এখনো সময় আছে মা নিজের মনের কথা শোনো ভুল কিছু সিদ্ধান্ত নিও না আবির মা উঠে যায় তিথি ভাবতে থাকে কি করবে সে গোসল করে নিজে জমে যায় আজ কেন জানি মায়ের কথা খুব করে মনে পড়ছে মায়ের ছবিটা নিয়ে বলে মা তুমি তো জানো কেন আমি এমন করেছি কি হয়েছিল তিন বছর আগে সব কিছু শেষ হয়েছে ওই দিন কিন্তু মা কেন জানি মন বলছে আবির এমন নয় কেন মা এমন মনে হচ্ছে আজ আন্টির কথাগুলো শুনে मामनी तिथिर तिथिर माथाय हाथ बुलिए तिथि मामनी के चूड़िए धरे बोले मामनी तुम्हारे घुमाते खुब इच्छा कर मामनी तिथि कपाले आलस्त कर चुम दिए बोले আমার 
মামনি দিদিকে জড়িয়ে ধরে দিদির চোখে যেন ঘুম নেই খুব ইচ্ছে করছে আবিরকে এক নজর দেখতে আবিরের যে কোনো খবরই নেই দিদির খুবই খারাপ লাগছে সকাল হয়ে যায় আজ তিথির বিয়ে চারপাশে অনেক আয়োজন পার্লারে মেয়েরাও এসে গেছে তিথিকে সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তিথি চোখ শুধু আজ খুঁজছে আবিরকে মেয়েরা সাজানো শেষ করে গহনো পড়াতে যাবে তখনই একটা আওয়াজ আসে আপনারা যেতে পারেন তিথি পিছনে তাকিয়ে দেখে আবির আবিরকে দেখে তার বুকটা যেন জড়ে যায় চোখে পানি এসে যায় আবিরের সামনে এসে এক ধমক শুরু বলে কোথায় ছিলেন এই দুদিন এতটা কেয়ারলেস কেউ কিভাবে হয় আপনারা যান আমি করিয়ে দেব আপনাদের যেতে বলছে যাবেন দাঁড়িয়ে আছেন কেন পালার মেয়েরা চলে যায় আমি তিথিকে নিয়ে আয়নার সামনে বসাই আমি কিছু জিজ্ঞেস করছি কোথায় ছিলেন এই দুদিন তোমার তো এত খুশি হওয়ার কথা ছিল আমি না থাকলে তো তুমি অনেক খুশি আমি একবার আপনাকে এই কথা বলেছি যদি এক ফোটাও চোখে জল পড়ে না তাহলে কষে চড় দেব আবির দিদিকে নিজের হাতে রেডি করিয়ে দেয় হাতে চুরি পরিয়ে দিয়ে বলে সত্যি আজ অনেক সুন্দর লাগছে আপনার এত সমস্যা হচ্ছে না আমার কেন সমস্যা হবে আজ তুমি বউ সেজেছো ঠিকই কিন্তু কার সেটার সময় এলে বুঝবে মানে তুমি পুরো রেডি চলো সবাই অপেক্ষা করছে তিথিকে আবির কিছু বলতে দেয় না তিথি যাই বলে আবির কথা ঘুরিয়ে দেয় তিথিকে আবির ওলনা ঘুরিয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে বলে আমার মিষ্টি বউটাকে অনেক সুন্দর লাগছে लाल बनारसि शी गहरा सजिए पुतुल लगे मामनी और आबिर मा तिथी के लिए आसे সবাই অপেক্ষা করছে নীরবে আবির তার মায়ের কাছে এসে বলে রেডি থাকো মা তোমার ছেলের বউকে ঘরে তোলার জন্য কি করছিস তুই যা করার তাই করেছি মা বার কই মামনি নীরবের বাসায় কল দেয় কেউ ধরে না অনেকবার কল দেওয়ার পরেও না তার কিছুক্ষণ পর একটা ছেলে এসে বলে আন্টি নীরব ভাইয়া বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে এই বিয়ে না কিছু করতে পারবে না একটা মেসেজ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে মামনি বসে পড়ে আশেপাশে লোকজন কথা বলা বলি শুরু করে দেয় তিথি মনে কেন জানি খুশি আবির পকেটে হাত দিয়ে তার মাকে বলে বললাম না মা যা করার করে ফেলেছি আমি জানতাম তুই এমন কিছু করবি মামনি প্রচুর কান্না করে আশেপাশে লোকজন নানা রকম কথা বলতে শুরু করে দেয় তিথি মামনির কাছে গিয়ে বলে মামনি প্লিজ কান্না বন্ধ করো এখন আমার মেয়েটার কি হবে কে বিয়ে করবে ওকে অমানুষটা পালিয়ে গেছে আগে বললে তো হতো নিজে এসেছে আমার মেয়েটার হাত চাইতে আর সে আমার মেয়েটাকে বউ সাজিয়ে রেখে পালিয়ে গেছে আবির মামনির কাছে গিয়ে বসে মামনির হাতটা ধরে বলে মামনি তোমার মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাই আমার জীবন সাথী করতে চাই আমাকে কি তোমার মেয়ের হাতটা দেবে প্লিজ কথা দিচ্ছি তোমার মেয়েকে আজীবন সুখে রাখব কখনো ওর চোখে জল আসতে দেব না তিথি আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে মামনি আবিরের কপালে চুমু দিয়ে বলে আমার মেয়ের ভাগ্য অনেক ভালো যে তোমার মতো জীবন সাথী পাবে আমার মেয়েটা যে জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছে কথা দিচ্ছি আর কষ্ট পেতে দেব না আবিরের মা পিছন থেকে বলে উঠে তিথিকে আমার ছেলের বউ হিসেবে আমি নিয়ে যেতে চাই না 